नमस्कार हिमालय टेलीविजन को समय सन्दर्भ कार्यक्रम में तैयार स्वागत है म रवीन्द्र सुवेदी समय सन्दर्भ को आज को शनिवार अंक में एकजना गीतकार लस्थित अंबिका गुरु जिससे नेपाली गीत संगीत क्षेत्र में निके लमो समयदी ठूल योगदान करते आने भाग सात सौ भाग बड़ी गीत लेखी सकूक रहा का अधिकांश गीत में प्रेम भाव झलक उमेर धरें नई भैस तरप माया प्रेमक गीत लेखी रहती धेरे आम स्रोता ने रुचाई रह वहाँ को गीत लेखन को अनुभव रहा वहाँ को भाग नेपाल यात्रा तेस बाहेक वहाँ के हाल ही सावजनिक दुईवटा एल्बम को सरफेर में रहकर आज को समय सन्दर्भ में कार्यक्रम में कुरा करते वहाँ स्टूडियो में आने नमस्कार नमस्ते स्वागत है कार्यक्रम थैंक यू विदेश में बस्ती गीत संगीत लाई वर्ष देखि निरंतर योगदान कर गीत लेखन में सात सौ गीत लेखी सकूक संख्या निके ठूल सुनी रेकर्ड बेसी मेरे शब्द तीन हजार भाग बेस अधिकांश गीत भाव मया प्रेम सब जोड़ तो जो बेला मैं लेखना सुरू करे तो मन मैं चेंज कर मन चेंज कर झन झन यंग हो गीत में अथवा आपको शब्द में सृजना में तो तब को मन रिफ्लेक्शन होने सोच रेखा के भाई फिलिंग हो मचे को कुन तरीका लेखने भाई कुछ तस्ते तो यंग जेनेरेशन को धेरे आँच तो भर मेरे आपू मन आपू सर को साथ यंग अब बुढ़ा बुढ़ीस मेरे कुछ भी संग छे बच्चा संग हो मेरे कि गीत को संग टीनेजर संग रियल लाइफ में बच्चा मेरे धे नजिक न्यू जेनरेशन संगीतकार गीत दिखाई न्यू जेनरेशन को भोकालिस्ट गायक मोडल बुढ़ेपन ढाकी मैं बुढ़ो भर वहाँ अमेरिका में एटा एडल को बुढ़ा को सम्मान कर अरे मैं कि करें हो जो लगे कि मैं ये अचम लगे मैं कहीं बचपन देखि नहीं मच्चा होता सानों सान बच्चास खेलते अब घर में धर अब आप भाई बहनी भदा बहनी अब ठूल परिवार अभी बुढ़ा बुढ़ीस जुटने कहीं संगात भैन कि मैं कसले बुढ़ा बुढ़ी सोरे हाँ मूढ़ी भर जो लग तर बुढ़ा बुढ़ीस संगत नगर्ने बच्चा सब खेलने कुछ समाज के अपरिपक्को भरिपक्को परिपक्को होने कुछ आँच फिर है वहाँ लम्मान कर भाई बुढ़ा बुढ़ी आपू सर को एकदम बुढ़ा बुढ़ी मन पाने मं हो तर ते व्यवहारिक में मैं ढल खे क्यों परिस्थिति तस्ते हुए कि मैं बुढ़ो होने दिएन मैं समय परिस्थिति फायदा भी हो रहा मानसिक रूप में तब यंग तक लेखन यंग बुढ़ौलीपन ने छोपिशा फिलिंग फिलिंग आँचिक हो मूढ़ो भे अब मेरे उमेर छेन भाई मैं कुछ उन्न लगे तो भर नहीं हो स्वस्थ छु अब तीन हजार बड़ी गीत लिखी सकूक सात सौ रेक तीन हजार भाग बेस मैं हर एक सय सय को मैं छुट्टा राख्ता भाग चाह फिफ्टीन पुगिस मैं तो रेकर्ड रेकर्ड कर कविता संग्रह बना राखी रख गीत तर लेखे अरुण छूट फिर तेल तो अब रफ में लेखी रहा हो हमें तो कुछ गीत लेख्ता अब एट यंग कपल को गीत लेख्ता तो हमें तो कल्पना कर यंग जेनेरेशन को है तिन्ला टूनियर को एट स्टोरी बना मैं काल्पनिक स्टोरी अथवा कोई रियल छो स्टोरी फिर गीत में बनाने उन्नी को फिलिंग में आपू भि पस् आपू भि पस्त पे ती न पी तो लव संग तो लेखन सक तीत में स्टोरी बना तक गीत कतिपय में डायलग बना सवाल जवाब युक्त गीत रो गीत जीवंतता दी रह फिलिंग्स में अल्लेम प्रेम भावक गीत लेखी रख मैं अगि खास तब लेखन को सुरुआत प्रेम संबंधित गीत प्रेम संगे हो समझना 
एउटा सब पंद्रह पहिला मैले कविता लेखे थी मेरो पहिलो चुरी प्रसार भएको कविता पनि त्यही हो त्यो चाहिँ अलि स्याड ट्र्याजेडी थियो हैन त्यसमा चाहिँ मैले गीत बनाएको छु गीत बनाएर भिडियो चाहिँ बनाएको छैन मैले स्टुडियो भर्जनमा बनाएर राखेको छु त्यो मलाई कुनै कुनै वर्डहरु किन त्यो मेरो पहिलो भएर होला त्यो चाहिँ मैले मेरो लागि भन्दा नि मेरो साथीको लागि लेखे थिए त्यो म मलाई 16 17 वर्षको थिए अनि त्यो गीत लेख्दा खेरि कस्तो भने मेरो साथीको अब अब के भने एउटा लक थियो हैन अनि मैले उसैले छिडी लेख्ने गर्थे म सानै देखिन फेरि लभ लेटर लेख्न पनि खतरा थियो है आफ्नो लागि त कहिले नि लेखिन तर साथीहरुले मलाई लेखिदे भन्थे म लेखिदिन्थे अनि त्यो ट्र्याजेडी पढ्दा खेरि चाहिँ एउटा घटना परेको छ हैन अब त्यो नाम नलिउ अब त्यो केटाले उसलाई छोडिदियो छोडिदिएपछि उले आफुलाई चाहिँ मट्टी तेल खनाएर मर्न पनि बाध्य भयो तर उ मरेन हैन जल्न पाएन पुरै बाँच्यो मसँग साक्षात छ अहिले हैन म नाम लिन चाहिँ चाहदिन हो त्यसको चाहिँ मैले एउटा एकदमै रात राति उ हस्पिटलमा थियो ए सरी आगो भन्दाखेरि पोइजन खाएर पोइजन खाएर त्यस्तो भएको थियो एभिडेन्समा लगेर आएको थियो अनि त्यो राति मलाई बाह्र एक बजे मैले त्यो गीत लेखेको थिएँ गीत भन्दा पनि कविता कस्तो भने थाहा त थियो जीवन वृत्तिको लागि हो तर पनि बाँच्न खोजेँ गाउँ त थियो छेउमै छ मुटुभित्र तर पनि हाँस्न खोजेँ तिमेरा बिहोसीको छेडलाई पाप पनि लेखिदेऊ जे हो न थियो भई गयो अब त बाँच्न थियो भनेर चाहिँ त्यो बाट चाहिँ मैले लेखेको थिएँ अनि त्यसको चाहिँ मैले गीत बनाएँ अनि गीत बनाएर अनि त्यो फेरि मैले एउटा चेतना भने पत्रिकामा पनि छपाएको त्यो सबभन्दा जिन्दगीको पहिलो 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 त्यो चाहिँ अरु कसैमा समर्पित साथीमा समर्पित गरेको पछि तपाईँको एउटा भनौँ न गीत लेखनको टर्निङ पोइन्ट चाहिँ त्यो भयो हजुर त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले अब यसलाई ओहो म लेख्न सक्दो रहेछु गीत भन्दा पनि त्यो चाहिँ कवितामा थियो कविता जोस म चाहिँ एउटा सृजनालाई न्याय गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत आउँदै आए त्यसैबाट त्यसपछि मैले गीतहरू धेरै म लभसँगै सुन्ने सुधुदेखि नै हिन्दी होस् नेपाली होस् म हाम्रो किरण आदरणीय किरण करेल सरको शब्द तारा देवीको अनि चाँदी सरको शब्द भएको गीतहरू धेरै सुन्ने होइन त्यो गीत सुन्दा 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 मैले कथा लेखेँ अनि कथामा चाहिँ त्यो गीति कथा भन्छ नि अनि बिच बिचमा चाहिँ त्यो गीत गीति लाइनहरू राखिदिएपछि त्यो गीत बजाइदिन्थ्यो कि अनि त्यो भएर मैले बत्तिस तेत्तिस सालतिर होला मैले चाहिँ रेडियो नेपालमा गीति कथा आउँथ्यो मेरो प्रसारण हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय दिदी सूर्यकुमारी पन्तले वाचन गर्नुहुन्थ्यो दिदी अझै पनि हुनुहुन्छ होइन अनि त्यो दिदीलाई मैले डाइरेक्ट दिएको पनि होइन दिदीले कथा वाचन गर्नुहुन्छ भने पनि मलाई थाहा थिएन म चाहिँ अब यो गीत गीत सङ्गीत भन्दा पनि साहित्य गीत सङ्गीत एकदमै मनपर्ने हो तर रेडियो नेपालमा धाइर थिए किन किन धाएको त्यो पनि मलाई थाहा छैन होइन अब न त मेरो फ्यामिलीले कुनै मदत छ न त मेरो गीत सङ्गीत अब अहिलेको जस्तो साथी भाइ कोही छ कोही पनि थिएन नि त म त रेडियो नेपाल चाहिँ गई नै रहेको हुन्थ्यो एउटा साथीले गयो अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले द्वारिकालाल श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो दाई दाई भन्थ्यो मैले उहाँलाई चिनेको पनि होइन अनि एउटा लता गुरुङ भन्ने चाहिँ त्यहाँ एउटा भोइस लेस दिनु जानु भएको छ अनि उहाँको चाहिँ ग्रुपै गाह्रै छ म त एक्लै गएको छु र एउटा मेरो एउटा कमला है कमला भन्ने साथी थियो अनि म चाहिँ त्यो गीतहरू बोकेर गीत कविता जस्तो बोकेर गई नै रहन्थेँ अनि उहाँले भोइस टेस्ट लिनुभयो होइन अब पास भयो कि के भयो थाहा छैन त्यो अब उहिले जमानाको कुरा हो अब भने चालिस पैँतालिस पचास वर्षको कुरा होला होइन चालिस पैँतालिस वर्षको कुरा अनि मैले नि एउटा एउटा कविता थियो कि गीत जस्तै थियो अनि मैले तुरुन्तै त्यो लाई गीतालाई चाहिँ एउटा लय बनाएँ कि जिन्दगीको गोरेटोमा मायालु पनि आयो भने हो त्यस्तै किसिमको लाइन छ एकजना अब अनि जिन्दगीको गोरेटोमा मायालु पनि आयो त्यस्तै भुलिदेऊ के भने एउटा शब्द थियो अनि मैले नि गएर भोइस टेस्ट दिएको कि के पनि छैन न बाधा छ न के छ अनि त्यो बेला चाहिँ नुच्छेलाल बजाचारी हुनुहुन्थ्यो नुच्छेलाल श्रेष्ठै बजार त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो तबला बाजे हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो दाइ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अनि हे तिम्रो राम्रो छ स्वर पनि राम्रो छ यो प्र्याक्टिस गरेर राम्रो छ यस्तो नै हुन्छ भनेर भन्नु हो कि उहाँले अनि मसँग चाहिँ त्यो गीति कथाको चाहिँ फोल्ड गरेको पेपर थियो अनि यो के हो गीत हो भने होइन दा यो चाहिँ गीति कथा हो यसो बढ्यो होला मन पर्यो ल यो गीति कथा चाहिँ तिम्रो आउँछ भन्नु हो कि उहाँले अनि उहाँले आयो त्यो बेलामा खै नब्बे डल नब्बे रुपियाँ हो कि पैँतालिस रुपियाँ हो कि मलाई पैसा पनि दिनु भएको छ अनि अनि हप्ता वा एकचोटि हुन्थ्यो मैले चाहिँ महिनामा एकचोटि चाहिँ लैजान्थेँ अब त्यो बेलामा पढ्थेँ पनि काम पनि गर्थेँ 
अनि त्यो त्यसरी भएको हो त्यो चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ तपाई अरु लेखन जस्तो कथाहरु लेखन त्यसपछि हैन त्यसरी अब अब मेरो बिहा भयो 33 सालमा हैन अब बिहा भएपछि मेरो लेखन त मैले कहिले पनि रोक्दिन थिए अब बिहा भएपछि अब एक त मेरो फुल टाइम जायु थिदै थियो म यो नेपाल सरकारको अतिथि सेवा विभागमा काम गर्थे सुरु मेरो जब थियो मैले हाई स्कुल गर्ने बित्तिकै त्यहाँ सुरु गरेको हो अनि त्यसपछि त्यो लेखन त मैले राखिरन्थे प्रचार प्रसार चाहिँ अब सानो सानो न्युजहरुमा पत्रिकाहरुमा त पठाइरन्थे हैन जाइ गोरा पत्र पनि आथ्यो होला त्यो बेलामा अनि मैले चाहिँ त्यो बिहा भएपछि मैले के सोचे भने म यो लाइनमा लागे भने चाहिँ जिन्दगी बिग्रिन्छ नि त मान्छेको म फेरि परिवारलाई गृहस्थीलाई पनि एउटा टाइम दिने मान्छे हो कि है मैले थन्काइदिए तर मैले लेखि नै राखे मैले कथा कथाहरु लेखे एकदम पायल बनाउँदाखि एउटा छोरी भन्ने एउटा मैले उपन्यास लेख्छु भने त्यो पनि लेख्दै राखे म अफिसमा काम गर्दा जुन समय थियो त्यो समयले सबै आफै टाइप गर्थे मलाई टाइप पनि सिकेको थिए मैले अनि टाइप फास्ट गर्थे मैले अनि त्यो टाइप गरेर राखि राख्थे अनि राखिरन्थे लेख्दै थुप्रै त्यो अब बोरा ग बोरा थियो कहाँ राख्ने होइन त्यसरी त्यो जति लेखे त्यसरी थन्काइ नै राख्थे तर मैले प्रचार प्रसारमा के पनि ल्याएन अनि पछि गएर यो चालिस पैँतालिस सालमा चाहिँ त्यस्तै पैँतालिस साल है चौवालिस सालतिर चाहिँ मेरो श्रीमान बाहिरबाट आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ के गर्नु उहाँ त धेरै जसो बाहिरै बस्नुहुन्थ्यो यहाँ बस्नु हुँदैन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ एउटा व्यवसाय गर्ने विचार गर्नुभयो उहाँ चाहिँ एउटा मेकानिकल इन्जिनियर हो गाडी सम्बन्धीको अनि म चाहिँ एउटा एज ए गभर्मेन्ट अफिसर थिएँ त्यस बेलामा अनि तिमीले चाहिँ अब जाइ छोड्नु पऱ्यो होइन हामीले चाहिँ यो गाडीको व्यवसाय गरौँ भनेर भन्नुभयो अनि मलाई छोड्नु मन त थिएन मेरो त्यत्रो पन्ध्र सौ र सत्र वर्ष जाइरहेको जाइरहे तर पनि उहाँले भने त मान्नु परिहाल्यो होइन अनि मैले जाइ छोडेँ अनि उहाँले चाहिँ यो नाइट सर्भिस अम्बिका ट्राभल्स कम्पनी खोलेको थियो हामीले यो धरानतिर चल्थ्यो अनि यो विराटनगर काकार बिटान जान्थ्यो अनि एक्कासी के भयो भने यो टू थाउजेन्ड यो सत्तालिस सालमा त्यो गाडी यही चैत बैशाखको चुनावको बेलामा त्यो लोड ओभरलोड लिएर जाँदाखेरि जुके पानीबाट खस्यो तल कि अनि त्यसमा चाहिँ जम्मा तेह्र सय भन्दा तेह्र तेह्रजना मान्छेको उसमै मृत्यु भयो त्यसमा चाहिँ त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीको प्रतिद्वन्द्वी प्रभुनारायण चौधरीजीको चाहिँ दसजना फ्यामिली परे अनि कुलेश्वरमा चाहिँ हाम्रो अफिस थियो त्यो बेलामा अनि साह्रै नराम्रो घटना भयो हामी राति गाँथे माथिबाट हेरेँ म त्यो फेरि त्यो लासहरू त्यस्तो घटनाहरू म हेर्न मलाई एकदमै सक्दिनँ म होइन एकदमै कमजोर छु त्यसमा त्यसबाट डिसाइड गरेँ कि मैले भनेँ म चाहिँ यो काम गर्दिनँ म यो गाडीको काम गर्दै गर्दिनँ भनेर मलाई भनेँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले बन्द गर्ने नै कोसिस गरेँ त्यो धरानको बाटै बन्द गरिदिएँ अब धरानमा जानु पनि हुँदैन थियो नि त गाडी नै जलाइदिन्थ्यो त्यो बेला त्यस्तो घटना भएपछि है अनि त्यो छोडेपछि अनि हाम्रो उहाँले चाहिँ बाहिर एउटा अपर्चुनिटी पाएँ बाहिर अमेरिका जानुभयो बाई चान्सले अब जब पाउनुभयो अमेरिकन ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनीमा उहाँले चाहिँ वर्क फर्म फिट पाउनुभयो जानुभयो मैले चाहिँ पुरै म सम्हाल्छु भनेर त्यो एक्सिडेन्ट भएको गाडी सबै नै म आफै गएर बनाएर ग्यारेजमा गएर अनि गरेँ त्यसपछि यो ओरिएन्टल इन्सुरेन्समा त्यो कम्पनी थियो हाम्रो नारायण गोपाल सरको श्रीमती त्यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो दिदी प्रेमा दिदी उहाँले पनि धेरै मद्दत गर्नुभयो त्यो इन्सुरेन्स लिनुलाई त्यहाँ भीम दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो जे होस् मैले मद्दत पाएँ म एउटा खट्टेर भए पनि त्यो सबै सेटल गरेर अनि उहाँ गएको दुई वर्ष पछि चाहिँ म पनि अमेरिका गएको त्रियानब्बे सालमा अनि मेरो हजुर नाइन्टी थ्रीको अप्रिलमा मेरो सानो छोरा चाहिँ तिन वर्षको थियो ऊ पनि त्यही सत्तालिस सालकै मागतिर जन्मेको हो त्यही एउटा बच्चा लिएर अनि उहाँले बोलाउनु भयो फ्यामिली भिसा पठाइदिनु भयो अनि त्यतै गएर म चाहिँ फेरि फर्केर आउँछु काठमाडौँमै अब रिजोइन जागिर त खानी भएन अब म केही व्यवसाय गर्छु भनेर आफूले मन पर्ने व्यवसाय गर्छु भनेर फर्किन्छु भनेको त्यो बच्चा त्यतै पढ्न लाग्यो त्यता को त्यतै भाषेर बसेको भनेपछि एउटा ठुलै उतार चढाव चाहिँ उतार चढाव भयो अनि सुरुवाती फेजमै भोग्नु भयो भोगे त्यसपछि अमेरिका गइसकेपछि ती कुराहरू अनि त्यो कुरा चाहिँ मेरो गीत सङ्गीतको कुरा कहाँ भने म उसैलाई पढाउने उसैलाई दिने अब आफ्नो भएको परिवार पनि हेर्नु पऱ्यो होइन यहाँको पनि परिवार हेर्नु पऱ्यो उता पनि परिवार हेर्नु पऱ्यो 
मोड़ा मूँ भी काम करना था तैं मैं एटा अमेरिका में अब आइमे राम काम पर्ने वाले चाइल्ड केयर हो चाइल्ड केयर भित्तीक फिर जस्तु पाए में गए नूला अब यहाँ एटा अब अर्लिंगटन चिल्ड्रेन सेंटर भाई एट गर्मेन्ट स्कूल से सान बाई चांस तैं पाए तेस को लाई भी मैं ये एसोसिएट डिग्री कर चाइल्ड केयर में सुरू में मैं पढ़े एक वर्ष अस को चाइल्ड डेवलपमेंट एसोसिएसन कोर्स करे मैं तो प्री स्कूल चार पांच वर्ष को बच्चा लीड टीचर को पोजिशन पाँच कि अभी चौदह वर्ष मैं तो काम करें बच्चा हुर्का सजी तो हुर्का पाए घर को हमी बस को एपार्टमेंट नजिक थी अभी बच्चा भी संगसंगे हुर्का काम भी करें अभी पंद्रह तेरह साल में मेरे छोरा ग्रेजुएट गए कलेज अंद्रह साल पच्चीस अब यह ग्रेजुएट भी उसे काम करना सुरू गए अब मेरे सब रेस्पोन्स ही सको अब मैं के रोकटोक छेन कसले गाली कर पाने पंद्रह साल में मे बनी को छोरा को बिहार में योग आज मैं एट बुक पब्लिश करें कविता संग्रह डिमोसन भी करें तेस में हम भद्रगा दीजू है बुलूमुगारम जी आने भाग वहाँ बड़ा विमोचन करा पे म गए ते पी मैं हौसला बढ़ते गए मैं अर्क बुक पब्लिश करें कविता संग्रह दुईटा अस मध्य बड़ा प्रकाश लेप्चाजी हो हमारेक दीदी को ज्वाई हो दाजीलिंग को म्यूजिशियन होद खास मैं तीन ठा थे अभी वहाँ ने बुक पढ़े कि हमें तो सासू अब आमा सासू छो बनी छ्या में भाई चलन तब को ये तो सब गीती टाइप को म गीत कर बैंड चलानी भू अभी तो गीत बड़ी भावसागर फर्स्ट बड़ा पांचवटा भावसागर सेकेंड बड़ा पांचवटा गीत वहाँ दुईटा एलबम बनाने भाई सोलो अभी हम शंकर भाई कर फिर मैं ये सोलह रत्रह तीन वर्ष भि में मैं दुईटा बुक दुईटा एलबम लंच कर गीत रेकर्डिंग सुरुआत तर छोटो समय धे गीत रेकर्ड कर फ्रिक्वेन्टली मैं सय भाई बेसी तो वहाँसंग तर वहाँसंग गीत कर यहाँ को लैजेंडा सिंगर जस्तु अंजू पंतजी ला राजेश पायल दीपक लिंबू अरे एकदम वड़ा के के वड़ा भन कस्ट नाम बिर्स प्रकाश गुरु को छोरी रीमा वड़ा रीमा वड़ा चार पांचवटा गुन भाषा वहाँ अभी वहाँ पर अमेरिका जानु अरे अभी पच्छी बड़ त्याँ गए पीछे मतलब म वहाँ बस्ने गीत यहाँ करने अब वहाँ कस्त भस्ट्री भित्र नपस्ने भाई वहाँ से है गीत गयो एलबम गयो अभी मैं यूट्यूब खोलो यूट्यूब में हाल मेरे प्रचार प्रसार के भेन क्योंकि जो अभी जी प्रमोशन के भेन मैं अमेरिकाम दुई तीन वाला भिडियो भी बनाए खास को प्रगति के ना पी यो कह सुरुआत भाई महेश गेवाली भाई भाई होता सुरू भाई मेरे जर्नी यहाँ अभी धीरे गीत कर वहाँ लिनी प्रहलाज हो तीन चार वा गीत कर सुमन केसी जब म सुमन केसी भेटे ते पी अम सुमन केसी बड़ा हम भाई भेटे मैं सत्रह साल में शंकर भाई ले फर्स्ट में एट जून जसो शीतल भी गीत बनाने भाग सुमन केसी चाहे पहला एरेंजर रहे सींगर भी है उसे तो गाँचु मैं देखे मैं मतलब जो पाला गीत दिखे तो एक्साइटेड भर तर सुमन ये सफल ये राम ये हेल्पफुल मं भेटे कि मैं प्राउड फील कर भेट में है अभी उसके धरें गीत गए मेरे मखमली चोली कति मया भम पपुलर गीत अभी एटा नया मंला लिया होना तो लगनशीलता हो सत्यता गीत संगीत मया करने मं तैंबड़ म भर पसे तैं तो मैलिंद फैलिंद फैलिंद अभी कह कह पुगे मैं नहीं ये सब भैस तर हम भाईसंग काम कर आठ नौ वर्ष भैस शंकर भाईसंग वहाँ तक राम है एकदम ईमदार तब गीत संगीत में तो मैसेबली लगे पशुले एक दर्शक भन पैस कंटिन्ू नहीं लाई नहीं रहो इसमें कंटिन्ू हो रो तो जारी जारी नहीं गीत संगीत अर्क लेखन को यात्रा तो रोक्न भाषा 
पाइरा के कुछ तुम्हारे तो पैसा देखो वाला ना तो फ्री तो करें सही ना तो मौसी त्यों साइड टाइप में जान सु मौसी पूरी बंदी ना सोचने बाजी सोचने बाजी मानसी मैं कोसेला भी नहीं बंदी ना तो कोसेले जो सुरी वो गीत संगीत में पहला पहला हमरों जमाना में थे दूरी में कोटि फूरी थी वही ना कि न मेरे घर में मेरा दाई और वो गांव में जन्मे को मानसी चार पांच बरसों में कास्मंद वही जन्मे को त्यो कोटि फूरी पन थी वही त्यो पहला दिन ही थी वो दूरी में उनसे है ना सही ना कि न वन त्यो तब अब ये केटा तो केटी जिसके तेल आई फिल्टर कर रहे हैं छाने रहे त्यों सब दारे मेरे दिमाग में आ जाए सा अनि त्यों गांव ले सब दारे वही लोकल लोक इरा ऑर्गेनिक सब दारे लाई मले ते राम रो फिल्टर कर रहे थे लेख सु माइली लेख सु थे यो संगीत जस्तो अभी नए की तरह को कंपोजिशन रो नए की तरह माँ उन्हें सब दारे ले चाहिए हमरों ख हमरा भाव वरु आराम दिखा रहे हैं भाई मेरी गाड़ी कौन सुनें जा अन कती बारे कुछ हैं बाहर के गीतों को प्रभाव पड़ी हुआ है जो म्यूजिक में आपने तो इसको जैसे शब्द में आपने इसको गाय की में आपने तो इस तो भाई मेरी गाड़ी कौन सुनें जा तबाई लेकिन तो कि मलाई जी कोस्टल लाख से बंद है कि हर एक Oh, ini memang susah macam itu. Tapi saya mahu galat untuk saksu. Abu kosong hari kosong la, mana? Ia adalah udang bener lah, kan? Senang macam ini. Gitu, sengi citer apa ni? Tela udang, udang justru bener lah, makan ibu tu bener lah, kan? Senang. Oh, ini kati payah itu tu orang kata jibik atau alih lah, kan? Senang. Tapi kosong itu suri lah, kan? Kata saya ni. Afu le menat kan lah, kan? Ia. Abu ni kati, nanam tu sabda, nanak era, nanam tu sabda ni cai cai tu lah, dene anu saya ni. Cai ni. Oh, cai ni. Cai ni tu lah, kan? Thank you. और को कंपोजर कंपोजर और को चाहिए चाहिए तीस पच्चीस बोकलिस्ट और को चाहिए और को चाहिए यार बहुत छोटे टीम बाहर अगर नहीं काम होना चाहिए हमारे इसलिए चाहिए तो तो पश्चिम में सिंगल मैन पर हमारे रोंच है यहाँ से एक छोटे टीम लेंगे चल इसलिए लागत में बहुत सवाल है ये इस तो टीम को काम को भविष्य चाहिए त्यो फिल्म में बसे रख काम करे रख आपनों परिवार पाली रहा सा वो रख रख साथी वाला जॉब दी रहा क्या सा बंदे की मलाई त्यो नेगेटिव लाग देने हैं ना सही ना अब अब यो तब मेरे ये वाले इले कंपोज करने ये वाले गाँव नहीं मेरी महिले ने करा कुछ जस्तो महिले की कराऊं सु बंदे की सिंगर लाइने महिले जब पारिस में काटे हैं तो मतलब राम रतन लाग देना तब महिले ने गानों को जगह चाहिए सिंगर ने अब कंपोज़ तो चेंज करने सब देने में अरेंजमेंट चेंज करने सब देने तब मेरो पनी कती ले जाए ये वाला अरेंज ये वाला कंपोज़ करा कर जस्ट प्रकाश लेफ्ट साथ दिले हंड्रेड बंदा बेशी करने बंद अरेंज वाले मत तेल्ले कर दहाई री मान चले टेस्ट अंसार खोज सें था हमले तो सूरत अंसार बनाऊं न परिंद गीत त्यो भाई को ना ले ये वड़ा ग्रुप साइंस हाँ वीडियो बनाऊं लाय महिले आठ लाख दी ही की वीडियो में महिले पचास हजार कोई वीडियो बना सुना है ना तो इसमें कंपैरिटी की सब बंदा त्यो छह सात लाख में बंदा को वीडियो को कलाकार अब मंचिले मन पर जाए राशन तो शुरू ताली बाकी कलाकार रख दे रही तेज़ तो जस्ट मेरे पाल साले चार पांच वाला दिन खेला के सुबह मेरे अब पुष्पा घर का आरो तेरे यहाँ को अब पूजा सरमा इन्हें को छुट्टूलो कलाकार मेरे सब पे खेला सके सुन तो मेरे वीडियो में सब पे इशारा हम यहाँ तो तेरे आए सके आज 
यूट्यूब में हेन पाइज सुन्न पाइज सात सौ बड़ी गीत तो रेकर्ड नहीं भैस तीन हजार बड़ी गीत को तब रेकर्ड लिखित लिखित तब संकलन करने रो संख्या पक्की भी बढ़ते जाने वाला भविष्य में तब यही रफ्तार कायम कर सकू भिम्मत में हो हिम्मत में बना पैटर्न चेंज करने लक्ष्य मेरे पैटर्न चेंज करने छाइन मैं बच्चा को गीत लेखने वाले मेरे दुईटा चैनल फैशन तेस में एकदम मिलन मिलन भ्यूज गाँव के गीत बच्चा को गीत लेख् तो दुईट कर सात सौ लगभग हो थैंक यू सो मच ये समय दिभा में धीरे धीरे धन्यवाद भाई थे अंबिका गुरु गीतकार हो विदेश बस तर गीत संगीत लाया कर संयु गीत रेकर्ड भैस संयु गीत लेखी सकूक वहाँ को यह गीत लेखन को यात्रा को सर फिर वहाँ क्या गये आज को शनिवार यह संगे कार्यक्रम को समय सकता म रविन्द्र सुहित बिदा नमस्कार